சுருபி புல்லியன் என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் எங்களுக்கு வந்து சார் மெயின் பிஸ்னஸ் வந்து புல்லியன் சோர்சிங் ஆஃப் த கோல்டு ரா மெட்டீரியல் செல்லிங் அட் எனி டிமாண்ட் நாங்கள் வந்து ஃபீட் பண்ணிட்டே இருப்போம் இதுதான் எங்களோட டேலண்ட் கோல்டு மேனுஃபேக்சரிங் செயின் மேனுஃபேக்சரிங் கேஸ்டிங்ஸ் இந்த மாதிரி சுரபிங்கிறது வந்து ஒரு பிராண்டு அந்த பிராண்டுக்குள்ளே ஒரு பத்து என்டிட்டி இருக்குது ஜுவல்லரி அலையிடும் ரியல் எஸ்டேட் அலையிடும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அலையிடும் ஈவன் அக்ரிகல்ச்சர் கூட பண்ணுறோம் ஸோ இன்றைக்கி உங்கள் கம்பெனியோட இயர்லி டேர்ன் ஒரு எவ்வளோ சார் ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் எனக்கு ஐம்பதாயிரம் சம்பளம் கிடைக்கிது முப்பதாயிரம் சம்பளம் கிடைக்கிதுங்கிற மனப்பான்மை எப்போவுமே சார் நீங்கள் வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு லெவல் ஆஃப் ரிஸ்க் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு புது பிஸ்னஸ் பார்க்குற வச்சுக்கோங்களேன் நான் சப்போஸ் ஃப்ளாப்னு தெரியுது அப்படின்னா வெயிட் பண்ணக்கூடாது வெளியே வந்துடலாம் இறங்கி வேலை செய்கிறோம்னா ஒரு பொருளில் வந்து ரெண்டு ரூபா பொருள் நம்ம ஒரு ரூபாய்க்கு தொலைவுனா தான் ரொம்ப கஷ்டம் அது கிடைக்கவே கிடைக்காது தொலைவிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் அந்த ரெண்டு ரூபா பொருளை எப்படி மூணு ரூபாய்க்கு வாங்கணும் அந்த மூணு ரூபா பொருளை எப்படி நாலு ரூபாய்க்கு விற்கணுங்கிற ஸ்ட்ராட்டஜி புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா க்ரோத் இஸ் ஒரு ஸ்கூல் கட்டணும் அஃபோர்டபிள் ஃபீஸில் கொடுக்கணுங்கிறது தான் என்னோடய இன்டென்ஷன் கடந்து வந்த பாதையில் நீங்கள் பார்த்த ஒரு விஷயத்த நீங்கள் எங்ஸ்டர்ஸ் சொல்லணும்னா என்ன சொல்லுங்கள் ஒரு மூணே விஷயம் தான் சார் கட்ஸ் ரெண்டாவது சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா எவ்வளோ அடித்தாலும் தாங்கணும் சப்போஸ் நீங்கள் நிறையா ஐடியாஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களால் வந்து பணத்தை வந்து உருவாக்கவும் முடியல தொலைக்கவும் முடியல ஆனால் நிறையா பிரெயின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு அஞ்சு பேர் பத்து பேரை சேர்த்துங்க சின்ன சின்ன அமௌண்ட் பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் கூட வாங்குங்க செய்யுங்க பிகேண்டர்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் நவநீத் இது உங்களோட எதிர்நீச்சல் இன்னைக்கு நம்ம கூட எதிர்நீச்சல் யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுருபி புலியனோட ஃபவுண்டர்ஸ் மிஸ்டர் கார்த்திக் அண்ட் வாசுதேவன் அவர்களோட தான் பேச போகிறோம் சுரபி புல்லியன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கம்பெனி வந்து டூ தௌசண்ட் நைனில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அண்ட் இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப மினிமலான கேபிட்டலில் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்ட இந்த கம்பெனி இன்றைக்கி பல கோடிகளில் வந்து டேர்ன் ஓவர் பண்ணுறாங்க ஸோ இவங்களோட சக்ஸஸ் மந்த்ரா என்ன சக்ஸஸ்க்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்றத இவங்க கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பாய்ஸ் படத்தில் வந்து ஒரு பாட்டு வரும் கேட்டுக்கோ லக்கு கால் கிலோ லாஸு கால் கிலோ லேபர் கால் கிலோ சேர்த்துக்கோ பக்தி கால் கிலோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் வரும் ஸோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து அதுதான் சக்ஸஸ் அப்படின்ற மாதிரி இவங்களோட சக்ஸஸ் ஃபார்முலா என்ன அண்ட் இவங்க இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய யங் ஆண்டர்பினர்ஸ்க்கு என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்றத அவங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சங்கர் படம் டைலாக்லாம் நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம் அது என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா ரிச் கெட் ரிச்சர் போர் கெட் போர் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஆசை இருக்கும் நம்மளும் வந்து எக்கனாமிக்லி ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டெபிலிட்டின்றத விட நம்மளும் ரிச் ஆகணும் அப்படின்னு ஸோ அதுக்கு வந்து கண்டிப்பா அதுக்கான ஷார்ட் கட்டே கிடையாது அதுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் மட்டும்தான் ஒரே ஒரு வழி ஸோ இன்னைக்கு சுரபி புலியன் அப்படின்ற இந்த கம்பெனி வந்து ஒன் ஆஃப் த டாப் ஒரு பிஸ்னஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த டாப் ரெவன்யூ மேக்கிங் கம்பெனியாக இருக்குது அண்ட் அட் த சேம் டைம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் கம்பெனியாகவும் இருக்குது அதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாழ்த்துக்கள் ஸோ இதை தொடர்ந்து நம்ம என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு எல்லாராலையும் காமனாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ஒர்க் ஸோ இந்த ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் சக்ஸஸ் அண்ட் மணி இது மூணுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த கோ ரிலேஷன் ஃபேக்டர் என்னென்னு பார்க்குறீங்க சார் இது மூணுமே வந்து தனித்தனி கேட்டகிரி ஹார்ட் ஒர்க்குங்கிறது அது ஒரு தனி கேட்டகிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸுங்கிற தனி கேட்டகிரி நம்ம எப்படி பண்ணுறோம் எப்படி செயல்படுத்துகிறோங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் மெயினாக வந்து சார் ஒரு ஒரு யூனிக்னஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் சார் இன்றைக்கி வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணும்போது எதுக்கு வேண்டி நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் எதை நோக்கி இருக்கிறோம் என்ன அச்சீவ் பண்ண போகிறோம் இது கண்டிப்பாக இது வந்து மைண்டில் இருக்கணும் சார் இது இருந்தால் மட்டும்தான் எங்களை மாதிரி ஒரு ஒரு சக்ஸஸ் பண்ணுறக்கு வந்து ஒரு ஒரு உறுதுணையாக இருக்கும் அது ஸோ இந்த பிராண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லாருக்கும் வந்து ஞாபகம் வருது வந்து ஒருத்தர் வந்து ஆரம்பிச்சிருப்பாரு அவங்களுக்கு நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த சப்போர்ட்டை ஸ்டேபிளாக மாறி இன்றைக்கி ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பிராண்டாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த பிராண்டுக்கு பின்னாடி ஒரு சேலஞ்சிங் இருக்கும் அது சேலஞ்சிங்கான ஸ்டோரி இருக்கும் அதை பற்றி யாரும் பெருசாக பேச மாட்டாங்க ஸோ உங்களோட பிராண்ட் எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டது அண்ட் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் பற்றிலாம் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் சார் பிராண்டு வந்து நாங்கள் ஆரம்பத்துலேயே வந்து சார் எங்கள் எங்கள் கிட்ட வந்து ஃபன் ஃப்ளோவே வந்து பெருசாக இல்லை நாங்கள் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அது எல்லாத்துக்குமே அது ஒரு
எங்கள் நேம் தான் உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ எங்களுக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இது பிராண்டிங்கில் இதுதான் டூல்ஸ் இதுதான் என்னோடய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே நிறைய பேர் வந்து பி டு சி எடுப்பாங்க பட் நீங்கள் வந்து பி டு பி எடுக்கும்போது ஃபஸ்ட் இதை எடுக்கும்போது என்ன தாட் இருந்தது பிகாஸ் இந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணுறோம் அண்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்லேயே பண்ணுறோம் அப்படின்றப்போ கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக நம்ம யோசிக்கிறோம் அப்படின்ற தாட் இருந்ததா அண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு சார் எதுவுமே அந்த சொல்கிறேன் சார் எதுவுமே பிளானே கிடையாது அதாவது வந்து சம்பாதிக்கணும் அதில் ஒன்றும் டவுட்டே கிடையாது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிராண்டிங்கு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இவ்வளோ பெரிய நோக்கம் எங்களுக்கு இல்லை நாங்கள் அப்படியே ஜஸ்ட் வி வாண்ட் டு ட்ராவல் இப்போ எப்படின்னா இந்த டெஸ்ட் மேட்ச் மாதிரி அப்படியே விளையாண்டே இருக்கணும் அது அது போக போக அந்த மேட்ச் இம்ப்ரூவ் ஆகும் மேட்ச் டேர்ன் ஆகும் அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் நானும் சரி என் தம்பியும் சரி வி வாண்ட் டு ப்ளே ரொம்ப டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மாதிரி அட்டாக்கிங்லாம் இருக்க மாட்டோம் இட் இட் இஸ் ப்யூர்லி டெஸ்ட் மேட்ச் அப்படியே ஸ்லோவாக நாங்கள் போயிட்டே இருப்போம் பட் அதோட வெற்றி வந்து கண்டிப்பாக ஜெயிக்குங்கிறது எங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கும் நீங்கள் பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வந்தப்போ அப்புறம் தம்பியும் அக்வேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க ஸோ இப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் பில்லர்ஸாக அந்த சுரபி புலியனுக்கு இருக்கீங்க ஸோ ஒருத்தர் ஒருத்தராக அக்வேர் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இதை நம்ம ஃபேமிலியாக பண்ணணும் நம்ம வந்து நம்ம பிஸ்னஸாக எடுத்து பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது என்ன மாதிரி விஷயம்லாம் உங்கள் மைண்டில் ஓடிட்டு இருந்தது அந்த டைமில் வந்து ஓகே இவர் இருந்தால் நமக்கு சப்போர்ட்டாக இருப்பார் நமக்கு என்ன மாதிரியான அடிஷ்னல் சப்போர்ட்லாம் கிடைக்கும்னு நினச்சி நீங்கள் அவர் அக்வேர் பண்ணிங்க ஒன்றும் சார் தம்பியுடையான் படைக்கஞ்சான் அவ்வளோதான் ஒரே ஃபார்முலா தான் எனக்கு வந்து தம்பி வரக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா அதான் சார் இந்த பிராண்டிங் இல்லை எனக்கு தம்பி வரக்கு முன்னாடி பெரிய பிராண்டிங் இல்லை நான் வந்து படித்தது கம்மி ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு விஷயத்த வந்து ரீச் பண்ணுற பண்ணுறக்கோ அடையிறக்கோ ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அப்புறம் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸு சிஸ்டர்ஸு எல்லாம் பேசி செஞ்சு தம்பி வந்து வர வச்சாங்க அது வந்து ஒரு பெரிய அசட்டு ஏன்னா அவன் வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்தான் நான் ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சம்பள இன்றைக்கி நான் சம்பாரிச்சிட்டு இருந்தேன் ஸோ ஒரு ஒரு பிரெயின் வித் டெக்னிக்ஸ் இருக்கும்போது வந்து அது ஒரு கேம் ஜெயிக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ஃபார்முலாவோட வர வச்சோம் ஸோ அதுவே பெரிய ரிஸ்க்கு தான் ஏன்னா அந்த டைமில் வந்து ஒரு இருபதாயிரம் ரூபா இருபத்தஞ்சாயிரம் ரெவன்யூ விடுறமே இது என்ன ஆகுங்கிறது ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு அன்சர்டன்ட் இருந்தது பட் வி மேட் இட் அவர் சொன்ன மாதிரி பிரெயின் வித் டெக்னிக் ஸோ கண்டிப்பாக அவர் பிராண்டுக்கு வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம மூளையை செலவழிக்கிறோம் அதுக்கு தம்பிக்கு பிரெயின் இல்லைன்னு சொல்லலை இல்லை 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 எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து மூளையை செலவழிக்கிறோமோ அதே அளவுக்கு இன்றைக்கி இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கு இன்றைக்கி இருக்கிற டெக்னாலஜிக்கு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அப்டேட்டட் மாடல்ஸ் கொடுக்கும் போது அது இன்னும் அதிகமான ரீச் கொடுக்குது ஸோ நீங்கள் உள்ளே வரும்போது என்ன மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் இருந்தது அது எப்படியெல்லாம் மாற்றினீங்க நீங்கள் சார் ஆக்சுவலி பிஸ்னஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் நைனில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இட் வாஸ் ஏதாச்சும் ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு ஒரு ரேட் அவர் ஒரு பொருளோட விலை தெரியணும்னா ஃபோன் பண்ணி தான் கேட்கணும் ஸோ அந்த ஃபோன் காலை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம ரேட்ஸ் வந்து நம்ம ஃப்ளாஷ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு வெப்சைட்டுங்கிற கான்செப்ட் ஒன்று அரைவ் பண்ணி அந்த வெப்சைட்டில் நம்மளோட ரேட்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளாஷ் பண்ண பண்ணும் ஸோ நாங்கள் டூ தௌசண்ட் நைனில் ஃப்ளாஷ் பண்ணும்போது வேறு யாருமே எங்களுக்கு காம்படிட்டிவாக இல்லை இதே மாதிரி இன்னொன்று டூல் இன்னொரு வெப்சைட் வரதுக்கு இட் டேக் அரௌண்ட் ஒன் இயர் டூ தௌசண்ட் டென் இன்றைக்கி வந்து நூறு இரநூறு பேர் இருக்காங்க பட் ஆனால் டூ தௌசண்ட் நைனில் நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டாக இருந்ததுனால எவ்ரி ஜுவல்லரி நோஸ் இப்போ ஒரு வெப்சைட்டில் கூகுள் பேஜ் எப்படி ஒரு ஹோம் பேஜாக இருக்குதோ அந்த மாதிரி ஒரு ஜுவல்லரி பிஸ்னஸ்க்கு சுருபி புளியனுங்கிறது ஒரு ஹோம் பேஜ் மாதிரி பிளேஸ் பண்ணிட்டோம் அந்த ஒன் இயர் வாஸ் அ வெரி கம்ஃபர்டபுள் டைம் டு பிளேசஸ் ஸோ தட் இஸ் த ப்ரீசியஸ் டைம் வி டிடன்ட் லீவ் எனி ஒன் டு காம்பீட் தட் டைம் ஸோ இந்த அந்த டைமில் எடுத்த முயற்சி வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நமக்கு வந்து அது ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ மோர் ஓர் எங்கள் அண்ணா சொன்ன மாதிரி பிரெயின் டெக்னாலஜி அதெல்லாம் சொல்லும்போது நான் மெயினாக வந்து இந்த டிசிஷன் மேக்கிங் கூட போக மாட்டேன் டிசிஷன் இஸ் மை பிரதர்ஸ் ஐ ஃபாலோ ஹவு டு எக்ஸிக்யூட் த டிசிஷன் நம்மளும் ஒரு டிசிஷன் பண்ணி அவங்களும் ஒரு டிசிஷன் பண்ணி கான்ட்ரடிட் ஆக முடியும் டிசிஷன் அண்ணா எடுக்கட்டும் அதை எப்படி செயல்படுத்தலாம்னு மட்டும் தான் நான் யோசிப்பேன் அதை தவிர்த்து வேறு எதுவும் பண்ண மாட்டேன் ஸோ அதுதான் வந்து ரெண்டு பேர்த்துக்கும் லிங்க் சிங்க் ஆகி அப்படியே ட்ராவல் ஆகி போயிட்டு இருக்கிறோம் சுரபி புல்லியன் வந்து இன்றைக்கி நிறைய கிளைண்ட்ஸ் மத்தியில் நிறைய பிஸ்னஸ் மீட்டிங் மத்தியில் பிஸ்னஸ் ஃபோரம்ஸ் மத்தியில் பேசப்படுது அப்படின்றப்போ சுரபி புல்லியன் என்னெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் எங்களுக்கு வந
அப்புறம் கோல்டு மேனுஃபேக்சரிங் செயின் மேனுஃபேக்சரிங் கேஸ்டிங்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து நாங்கள் புல்லியில் எப்படி யூனிக்காக இருந்தோமோ ஒவ்வொரு விஷயத்தில் அதே மாதிரி யூனிக்காக இருக்கணும்னு தான் எங்கள் விருப்பம் ஸோ நாங்கள் வந்து எங்கெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் அங்கே அலைட் ஆகும் இப்போ எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல டீமாக இருப்பாங்க பட் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஒரு ஃபினான்ஷியல் கரன்சி இருக்கலாம் இல்லாட்டி டேட்டா பேஸ் கரன்சி இருக்கலாம் ஸோ நாங்கள் அதை ஃபில் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ்லாம் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்குலாம் பயங்கர டேலண்ட்டு பட் அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பேஸ் இருக்கும் டிசைன்ஸ் இருக்கும் வெரைட்டிஸ் இருக்கும் கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க பட் ஃபண்ட் இருக்காது அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஃபண்ட்ஸ் டெப்ளாய் பண்ணுவோம் ஸோ வி ஹாவ் நாங்களாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல கிவராக இருப்போம் ஒரு இடத்துல டேக்கராக இருப்போம் இது எல்லாமே பண்ணது தான் ஆனால் மொத்தமாக வந்து சுரபிங்கிறது வந்து ஒரு பிராண்டு அந்த பிராண்டுக்குள்ளே ஒரு பத்து என்டிட்டி இருக்குது அதனால் டி அந்த அலைடு ஜுவல்லரி அலைடும் ரியல் எஸ்டேட் அலைடும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அலைடும் ஈவன் அக்ரிகல்ச்சர் கூட பண்ணுறோம் அது ஒரு ஒரு பேஷனுக்கு பண்ணுறோம் நீங்கள் இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் என்ன எனக்கு ஃபண்ட்ஸ் வந்தாலும் வி கேன் ஃபிட் அந்த அளவுக்கு வி ஹாவ் பிஸ்னஸ் இன்